সবাই কে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এসএ টেলিভিশনে সরাসরি সম্প্রচারিত স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্টে আপনাদের সাথেই আছি আমি ডক্টর মাসুমা চৌধুরী শীতল আমার সাথে স্টুডিওতে আছেন ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান ডিপিআরসি হাসপাতালের চেয়ারম্যান এবং চিফ কনসালটেন্ট দর্শক আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হাটু ও কোমর ব্যথার অপারেশনবিহীন আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি এই বিষয়ে আপনারা আপনাদের সমস্যাগুলো আমাদের সাথে শেয়ার করতে পারেন স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারগুলোতে ফোন করে আপনাদের সুবিধার্থে ফোন নাম্বারগুলো বলে দিচ্ছি আরেকবার আমাদেরকে ফোন করুন 9895443 এছাড়া স্কাইপে লগইন করে ভিডিও কলের মাধ্যমে শেয়ার করতে পারেন আপনাদের সমস্যাগুলো আমাদের সাথে এছাড়া ফেসবুকের মাধ্যমেও শেয়ার করতে পারেন আপনাদের সমস্যাগুলো আমাদের সাথে ফিরে যাচ্ছি আমাদের আজকের আলোচনায় স্বাগতম DPRC Advanced Pain Treatment আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের আজকে আলোচনার বিষয় হাটু ও কোমর ব্যথার অপারেশন বিন আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক খুব কমন মানে এই ধরনের پیشنট খুব সাধারণতই আমরা দেখতে পাই শুরুতে একটু শুনবো যে হাটু ব্যথার প্রধান কারণটা কি আসলে হ্যাঁ হাটু আসলে শরীরের মানুষ শরীরের একটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জোড়া যেটা আমরা বলি সবচেয়ে লার্জেস্ট জয়েন্ট বডির ভিতরে তো হাটু সবচেয়ে বেশি যেটা আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যে রোগীগুলো পায় পেয়ে থাকি সেটা হচ্ছে অস্টিওআর্থ্রাইটিস বা আর্থ্রাইটিস রোগে সবচেয়ে কমন যেটা অস্টিওআর্থ্রাইটিস অথবা সাধারণ মানুষ বলে থাকে যে হাটু ক্ষয় হয়ে গিয়েছে বা হাটু ক্ষয়জনিত সমস্যা যদি আমরা বুঝাইতে চাই তো এই আর্থ্রাইটিসই হচ্ছে সবচেয়ে বেশি কমন হাটু ব্যথার তাছাড়া হাটু ব্যথার আরো লটস অফ কজ আছে যেমন কোমর ব্যথা থেকে হাটু ব্যথা হতে পারে হাটুতে যদি কোনো ক্যান্সার হয় বোন টিবি হয় টিউবারকুলোসিস থেকে হতে পারে হাটু ব্যথা বার্সাইটিস থেকে হতে পারে লিগামেন্ট ইনজুরি যদি হয় হাটুতে সে থেকে হতে পারে অথবা অন্যান্য আরও আর্থ্রাইটিস যেমন রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস সে থেকে হাটু ব্যথা হতে পারে তো হাটু ব্যথার কারণগুলো যদি আমরা দেখি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অস্টিওআর্থ্রাইটিস তাছাড়া আপনার অন্য রোগ থেকে বিভিন্ন রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস অ্যান্ড কলোজিং স্পন্ডিলাইটিস অথবা বিভিন্ন ইনজুরি এই সকল সমস্যা থেকেও হাটু ব্যথা হতে পারে আচ্ছা তো আপনি তো বলছিলেন অনেকগুলো কারণের সমন্বয়ে আসলে হাটু ব্যথাটা হয়ে থাকে তো এছাড়াও কি কি কারণ আছে যেগুলো এক্সটারনাল কারণ যেমন অনেক ইনজুরির জন্য হাটু ব্যথা হচ্ছে তো ইনজুরি থেকে আসলে হাটু ব্যথাটা কিভাবে হচ্ছে হ্যাঁ হাটু ব্যথা যেমন যদি কেউ আঘাত পায় সাজেস্ট যদি কেউ প্লেয়ার হয় খেলার ক্ষেত্রে যদি মেল টেকনিক বা সাজেস্ট কেউ কোনো ফুটবল প্লেয়ার যদি হলে সে যদি বল মানে যদি থ্রো করতে বা কিক করতে গিয়ে যদি তার মেল অবস্থানে থাকে পা ভুল অবস্থানে থাকে সেই ক্ষেত্রে হাঁটুতে ইনজুরি হতে পারে যেমন দুইটা বড় বাইন্ডিং লিগামেন্ট আছে ইন্টারনালি যেটা অ্যান্টিরিয়র ক্রুসিট লিগামেন্ট এন্ড পোস্টেরিয়র ক্রুসিট লিগামেন্ট প্রায় ইনজুরি হতে পারে অথবা যে কোনো আপনার খেলা হোক রোড অ্যাক্সিডেন্ট হোক যে কোনো চলাফেরা যদি কেউ আঘাত পায় পড়ে যায় উঁচু স্থান থেকে পড়ে যায় লিগামেন্টগুলো ছেড়ে যেতে পারে সেই ক্ষেত্রে হাঁটু ল্যাগজেটি আসতে পারে হাঁটু ব্যথা হতে পারে হাঁটু মনে হয় যে হাঁটতে গেলে রুগী বলবে যে আমি পড়ে যাচ্ছি বা মনে হয় যে একদিকে হাঁটুটা চলে যেতে পারে বা পা বেঁকে যেতে পারে আর তাছাড়া যেটা আর একটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে দুইটা আপনার মিনিস কাস আছে যে উপরের যে ফিমার যে টিবিআর উপরে যেভাবে বসানো থাকে ওখানে দুইটা বাটির মতো জিনিস আছে যেটার উপরে ফিমারটা লাগানো থাকে যেন শক অ্যাবজর্ভ হিসেবে কাজ করে তো ওই ফিমার ওই ওই আপনার মিনিস কাস দুইটা অনেক সময় টিয়ার হতে পারে বা ফেটে যেতে পারে তাছাড়া দুপাশে কিন্তু আপনার বাইন্ডিং কিছু লিগামেন্ট আছে অনেক সময় হাঁটু ব্যথা নিয়ে আসে যে বছরের পর বছর পেইন কিলার খাচ্ছে বা ট্রিটমেন্ট নিচ্ছে বিভিন্ন রকম ট্রিটমেন্ট নিচ্ছে ইভেন কি অনেক সময় অপারেশনের কথাও বলে কিন্তু দেখা যায় যদি আমি ডায়াগনোসিস করে দেখলাম যে দেখা সিম্পল একটা লিগামেন্টে ইনজুরি জাস্ট তো এই ক্ষেত্রে দেখা যায় দীর্ঘমেয়াদী পেইন কিলার খেয়ে আর একটা সমস্যা তৈরি করলো কিন্তু সেই ক্ষেত্রে যদি ডায়াগনোসিসটা আগেই করা যেত কনফার্ম যে একটা ছোট লিগামেন্ট ইনজুরি হয়েছে তো লিগামেন্ট ইনজুরির ক্ষেত্রে যদি শুধু কনফার্ম ডায়াগনোসিস আগেই করা যায় তাহলে ট্রিটমেন্টটা আর এতদিন এই সারা সিস্টেমিক পেইন কিলার খেতে হতো না সারা মানে শরীরের ক্ষতি করতে হতো না জাস্ট ওই লিগামেন্টের ট্রিটমেন্টটা দিলে কিন্তু রোগীটা ভালো হতো আচ্ছা এই সম্পর্কে একটু বিস্তারিত আলোচনা করব একজন দর্শক আছেন তার প্রশ্নটা আমরা একটু নিয়ে আসি দর্শক আসসালামু আলাইকুম কে আছেন আমাদের সাথে আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি মেহেদি আপনাকে শুনতে পাচ্ছি প্রশ্নটি সংক্ষেপে করুন জি আমার এজ হচ্ছে 34 আমার সমস্যা হচ্ছে আমি শ্রী ভাঙার সময় শুধুমাত্র শ্রী ভাঙা এবং শ্রী দিয়ে নামার সময় হাঁটুতে ব্যথা অনুভব করি আচ্ছা 2 এক বছর যাবত হচ্ছে এটা কি দুই হাঁটুতেই হয় না এক হাঁটুতে জি দুই হাঁটুতেই ওই
জি আমি একটু ওভারওয়েট ডক্টর বলছ যে আর 27 কেজি ওয়েট কমাতে হবে আর কি আচ্ছা জি ধন্যবাদ ধন্যবাদ অশোক আমাদের সঙ্গেই থাকুন হাটু ব্যথার ওনার যেটা ক্লিয়ার বুঝেই যাচ্ছে আসলে ওনার স্ট্রেস পেইন হচ্ছে মানে যেটা বলল জি ডক্টর বলছে ওভারওয়েট তো হাটু এই ক্ষেত্রে যেটা হয় ওনার কিন্তু একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে একটা প্রবলেম তৈরি হয়েছে বয়স 34 এই এই যে সাধারণত আর্থ্রাইটিস ডেভেলপ করে না মানে যেটা আমরা বলছিলাম অস্টিও আর্থ্রাইটিস ডেভেলপ করে না সাধারণত বিভিন্ন আপনার যদি জেনেটিক্যাল কোন আর্থ্রাইটিস রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস এন্ড কলোজিং স্পন্ডিলাইটিস অথবা ইনফেকশন যেটা হতে পারে সেফটিক আর্থ্রাইটিস এই যেতে আর্থ্রাইটিস হতে পারে তবে ওনার ক্ষেত্রে না এটা হচ্ছে ওনার ওভারওয়েটের কারণে স্ট্রেস হচ্ছে বডির আমাদের শরীরের ওজন ক্যারি করে কোমর তারপরে হাঁটু তারপরে পায়ের উপর দিয়ে ওজনটা চলে যায় এখন যদি আপনার কারো যদি হাঁটু মাসেলের বা মাংসপেশির এবং হাড়ের যে পরিমাণ ওজন সে নিতে পারবে তার চেয়ে যদি অত্যধিক ওজন হয় তখন এই ক্ষেত্রে স্ট্রেস পেইন হয় যেটা হয় এবং এই স্ট্রেস পেইন হতে হতে এক পর্যায়ে দেখা যাবে কয়েক দিন পর বা কয়েক বছর পর ওনার ওখানে অস্টিওআর্থ্রাইটিস ডেভেলপ করবে যেটা ডিজেনারেটিভ চেঞ্জেস আসবে তখন আরও সমস্যা হবে এবং হাঁটু ফুলে যেতে পারে ব্যথা তীব্র থেকে তীব্রতর হতে পারে এবং এক পর্যায়ে দেখা যায় রোগী চলাফেরা করতে অসুবিধা হতে পারে তো দর্শক আপনার যে সমস্যাটা এটি স্ট্রেস পেইন আমরা বলে থাকি এখনও খুবই প্রাথমিক পর্যায়ে আপনাকে অতি শীঘ্রই ওজন কমিয়ে ফেলতে হবে ওজন কমানোর আমরা বিভিন্ন পদ্ধতি আছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ওজন হয়ে থাকে ল্যাক অফ অ্যাক্টিভিটি মানে চলাফেরা এক্সারসাইজ হাঁটা চলাফেরা না করলে পাশাপাশি অতিরিক্ত খাবার খেলে অথবা প্রয়োজন অতিরিক্ত যদি খাবার আপনি খেয়ে থাকেন অনেক সময় রোগী বলে আমরা একেবারেই খাই না কিন্তু আসলে ডায়েট যদি আপনি দেখেন যে সে হয়তো আরেকটা লোকের চেয়ে সে বেশি খায় তো সেই ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ওভার ডায়েট এবং আপনার ল্যাক অফ অ্যাক্টিভিটি থেকে ওজন হয় আর দ্বিতীয় যেটা হরমোনাল কিছু প্রবলেম থাকে থাইরয়েড হরমোন থেকে হতে পারে তো সেটা ডায়াগনোসিস কনফার্ম করে আপনার ওজনটা কমিয়ে ফেলতে হবে ওজন কমালে এবং আপাতত আপনি যদি প্রপার হয় কিছুদিন ফিজিওথেরাপি নিতে পারেন এই সমস্যাটা চলে যাবে আচ্ছা এই সম্পর্কে একটু শুনব যে স্ট্রেস থেকে আচ্ছা অর্থাৎ স্ট্রেস থেকে আপনি যে বলছেন যে ডিজেনারেটিভ একটা চেঞ্জ আসছে এবং হরমোনাল একটা প্রবলেম ওখানে থাকতে পারে এই সম্পর্কে একটু শুনব একজন দর্শক আছেন তার প্রশ্নটা আমরা একটু নিয়ে আসি দর্শক আসসালামু আলাইকুম কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো আসসালাম আমি শম্পা আমার বয়স হচ্ছে 27 আমি যদি বেশি একটু কাজ করি তাহলে আমার কোমরে নিচে একদম লোয়ার পোরশনে খুব ব্যথা হয় আর ইদানিং দেখতেছি পায়ের গোড়ায় খুব ব্যথা হয় আর কি ट्रीटमेंट ওনার যেটা ক্লিয়ার যে উনি আগে পাতলা ছিল বা হালকা ছিল এখন ওজন বেড়ে গেছে ওজন বেড়ে যাওয়ার থেকে এটা হয় আসলে ওজন বেড়ে গেলে যেটা খুবই কমন এটা আমাদের বারবার আমরা বলছি যারা ওভারওয়েট ওজন অবশ্যই কমিয়ে ফেলতে হবে অথবা যারা এখনও ওজন বাড়ে নাই তাদের সাবধান হতে হবে যেন ওজন না বাড়ে ওজন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে খাবার থেকে খাবার ডায়েট চার্ট আছে অথবা ডায়েটে যারা আমরা ওজন কমানোর অথবা এইসব ব্যথা নিয়ে কাজ করি আমাদের কাছে কিন্তু এই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এই বয়সটা যেটা বলল উনি 27 বছর বয়স এই সময় নিউট্রিশনটা অনেক বেশি জরুরি সেই ক্ষেত্রে ডায়েট চার্টটা অনেক বেশি মেইনটেইন করতে হয় না এখানে আসলে জরুরি না আসলে একটা মানুষের ग्रोथ एक एज आजेज जन्म पर अठारो बस पर्त एक क्षेत्र में पर्याप्त निट्रिशन दरकार बाच्चा क्षेत्र बैलेंस डाएट दरकार क्योंकि आफ्टर एटीन इयार्स এবং স্পেশালি ওমেনদের ক্ষেত্রে 18 এর পরে এবং পুরুষদের ক্ষেত্রে 25 এর পরে গিয়ে তাদেরকে রেস্ট্রিক্ট করতে হবে ওজন কমানোর ক্ষেত্রে ডায়েট চার্ট মেনে চলতে হবে অতিরিক্ত এখানে ডায়েটের ব্যাপার হচ্ছে আসলে আপনার রিচ ফুড যেন না খায় কেউ সাজেজ কেউ যদি লাল মাংস খায় আমরা যেটা বলি চার পা পশুর মাংস এবং আপনার চর্বি জাতীয় খাবার ফাস্ট ফুড মানে যে সকল খাবার খেলে শরীরে ওজন তৈরি হয় এ সকল খাবারগুলো অ্যাভয়েড করতে হবে সব সময় আপনার ফলমূল শাকসবজি এবং পরিমিত আহার করতে হবে প্রয়োজনে আহার করতে হবে আবার না খেলেও কিন্তু এনার্জি পাবে না কাজের সমস্যা হবে আর ওনার ক্ষেত্রে যেটা বুঝেই যাচ্ছে ওনার আসলে এখন মেকানিক্যাল কোমরের সমস্যা হচ্ছে তো এবং পায়ের যে তলায় যে ব্যথাটা হয় দুইটাই মেকানিক্যাল সমস্যা একটা হচ্ছে কোমর ওভারওয়েট প্লাস কাজ করে মহিলা মানুষ হতে নিচে বসে কাজ করতে হয় সামনে ঝুঁকে কাজ করতে এ থেকে মেরুদণ্ডে ডিক্সের সমস্যা যেটা নাম আমরা বারবার বলছি যে ডিক্স প্রলাপস বা পিএলআইডি এটা প্রায় হয়ে থাকে আর ওনার পায়ের তলা যেটা প্লান্টার ফেসাইটিস এই জাতীয় সমস্যা আমরা বেশি পেয়ে থাকি যে শক্ত কিছুতে পা ফেললে অথবা ঘুম থেকে উঠে পা ফেললে পায়ের তলা ব্যথা হয় তো এটা আসলে ওয়ান টাইপ অফ মেকানিক্যাল এবং ইঞ্জুরি জাতীয় সমস্যা দুইটার চিকিৎসাই দর্শক আপনাকে 
प्रपार डायगनोसिस खूब जरूरी कोम मोटर एक एम आर आई कर समस्या क्लियर हो जाए पायर तला अनेक समय जो टैंडारनेस टेस्ट करी हमें डॉक्टर प्रेसार दी बुझते परि जो कि समस्या ये दुटार क्षेत्र आपके प्रपार वे फिजिओथेरपि एंड रिहैबिलिटेशन ट्रिटमेंट कर लेना सर जाए एक क्षेत्र में पेन किलार खावा मोटे उचित होना अपने स्पेशलिस्टे स्वर्णपन्न फिजिओथेरपि नीन आशा करी अपने भलो हो जाए एक जो दर्शक आज प्रश्न नहीं आस दर्शक मेरुदंडल चला फिर उठा बसाय क्षकर्म अथवा आघात पेले शोआ अथवा नीचे बस क्ष कर ले कम्पिटिंग कर ले घंटा बसे घंटार गर्व घंटा जो मेल अवस्था भूल अवस्था बसे क्यों क्ज कर क्षेत्र जो टेक्निके भूल है को क्ज करते जो से भारि किचु ओजन उठाते जो भूल टेक्निक कर जमन नीचे कि उठाते जो से सामने झुके बालती उठा कि सामने टन दे मेकानिकल समस्याच्युति स्वर्णपन्न एम आर आई टेस्ट फिजिओथेरपि ट्रिटमेंट नीन आशा करी सर जाए आपके किस नियम श्रृंखला डाक्त सब शिखिए देवे ओगुला करबेंसाइज शिखे नीते शिखानो एक्सारसाइज कर ले समस्या चले जाए रुगिंगलोजिंगलोजिंगलोजिंगलोजिंगलोजिंगलोजिंगलोजिंगलोजिंगलोजिंगलोजिंगलोजिंगलोजिंगलोजिंगलोजिंगलोजिंगलोजि
এক্সরে তেমন কোনো সাহায্য করে না কেউ যদি রোড অ্যাক্সিডেন্ট হয় পড়ে গিয়ে থাকে যে আমি পড়ে গিয়েছিলাম মোটরসাইকেল থেকে অথবা বাস অ্যাক্সিডেন্ট রোজ অথবা গাছ থেকে পড়ে গেছে এই যদি যদি কোনো স্টোরি নিয়ে আসে তখন আমরা এক্সরে করলে কিছুটা প্রবলেমটা পেয়ে থাকে মানে তখন এক্সরে আমরা হার্ট টিস্যুগুলো খুব সহজেই দেখতে পারি যে বোনসগুলো কেমন আছে ভেঙে গেছে কিনা সরে গেছে কিনা কিন্তু আপনার সফট টিস্যু যেমন ডিস্ক নার্ভ লিগামেন্ট ভেসেলস এই সকল জিনিসকে আপনার অথবা কোনো প্যাথোলজি যেমন কোমর ব্যথার দশ পার্সেন্ট প্যাথোলজি হতে পারে যে বোন টিবি হতে পারে বোন ক্যান্সার হতে পারে অথবা অস্টিওপোরোটিকের কারণে ফ্রাকচার থাকতে পারে তো এই সকল জিনিসগুলো আপনাকে মানে কনফার্ম ডায়াগনোসিসের ক্ষেত্রে অনেক বেশি জরুরি অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে এক্স রে এমআরআই গুলো অনেক বেশি জরুরি ইনভেস্টিগেশন পদ্ধতিগুলো নিয়ে আরেকটু কথা বলবো আমরা একটা বিরতি থেকে ঘুরে আসি দর্শক আপনারা দেখছেন ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট ফিরে আসছি ছোট্ট একটা বিরতির পর আমাদের সঙ্গেই থাকুন দর্শক আপনারা দেখছেন ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট ফিরে এলাম ছোট্ট একটা বিরতির পর আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হাঁটু ও কোমর ব্যথার অপারেশনবিহীন আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি এই বিষয়ে কথা বলছেন স্টুডিওতে আছেন ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান ডিপিআরসি হাসপাতালের চেয়ারম্যান এবং চিফ কনসালটেন্ট দর্শক ফিরে যাচ্ছি আমাদের আজকের আলোচনায় কথা বলছিলাম বিরতির আগে হাঁটু ও কোমর ব্যথার অপারেশনবিহীন যে আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি সেগুলো সম্পর্কে কথা বলছিলাম কারণগুলো নিয়ে এবং বিভিন্ন যে ইনভেস্টিগেশন পদ্ধতিগুলো সেগুলো সম্পর্কে আপনি বললেন যে চেস্ট এক্স রে দেন এমআরআই সিটি স্ক্যান এগুলো আসলে অনেক বেশি জরুরি যখন একজন পেশেন্ট বিভিন্ন ব্যথা নিয়ে আসছেন তার পরবর্তীতে আসলে একটু জানব আমি এখন যে অনেক প্রেসক্রিপশনে বা অনেক ডক্টর বলে থাকেন যে ব্যথা হলে ওষুধটি খাবেন পেইন কিলারের পাশে লিখে থাকেন তো সাধারণত এই জিনিসটা আসলে কেন লিখে থাকেন এবং কেন আপনারাও কি তাই সাজেস্ট করেন যে আসলে শুধু ব্যথা হলেই এই ধরনের পেইন কিলারগুলো খাওয়া উচিত আসলে এখানে ব্যথার যেটা হচ্ছে ডক্টররা হয়তো লিখে থাকে কেন সাবধানতার জন্য ওনার আসলে লিখে লিখে রাখছে যে কিছু ওষুধের ক্ষেত্রে বলা থাকে যে এগুলো চলবে না কোন প্রকার ডায়াগনোসিস বা ইনভেস্টিগেশন ছাড়া এটাকে আসলে উচিত না সেটাই আমি আসছি তো সেই ক্ষেত্রে ডক্টর হয়তো সাজেস্ট কোনো রোগী আসলো সে তীব্র ব্যথা নিয়ে আসে তো তীব্র ব্যথার ক্ষেত্রে রোগীর তো সাময়িক কিছুটা উপশমের দরকার সেই ক্ষেত্রে তো কিছু পেইন কিলার লিখে থাকে কিন্তু সেক্ষেত্রে আবার আপনার কথাই যে সতর্কতা বলে থাকে যে ব্যথা হলেই শুধু খাবেন অথবা কোনো শারীরিক কোনো সমস্যা তৈরি হলে এই ওষুধগুলো বন্ধ করে দেবেন এই জাতীয় সিলো অনেক ডক্টর দিয়ে রাখে অথবা লাল কালি দিয়ে কোট করে রাখে তাহলে বুঝতে হবে এই পেইন কিলার আসলে আমাদের জন্য ক্ষতি করে এটা সাময়িক একটা রুগীর ক্ষেত্রে ইয়ে করতে জাস্ট দেওয়া হয়ে থাকে আর দ্বিতীয়ত আপনি যেটা বলেন উইদাউট ডায়াগনোসিস পেইন কিলার একেবারেই দেওয়া উচিত না বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আসলে আমাদের কাছে যে রুগীগুলো আসে সব রুগী কিন্তু আমাদের কাছে আসে না আবার সব রুগী অন্য ডাক্তারের কাছে যায় না সাজে যে কোনো মেডিসিন স্পেশালিস্ট ওনার কাছে কিন্তু জেনারেল সব রুগী ফার্স্ট বলতে পারে যে তার এই ব্যথা সেই ব্যথা অথবা এই সমস্যা অন্যান্য রোগের কথা সে তার কাছে বলতে পারে তো সেক্ষেত্রে যদি ব্যথা রুগী এসে থাকে যদি সেটা অ্যাকিউট পেইন হয় যে তীব্র ব্যথা নিয়ে আসছে রুগী কষ্ট পাচ্ছে তার কাছে ব্যথার ওষুধ ছাড়া তেমন কোনো অস্ত্র নেই মানে তাকে যেটা ইউজ করতে হবে তাকে ভালো করার জন্য পেইন কিলার ছাড়া তার কোনো পথ খোলা নেই কিন্তু এই রুগীটাকে উনি হতো সাময়িক কয়েকটা ব্যথার ওষুধ লেখে যে আপনি আপাতত এই ওষুধগুলো খান এ অথবা উনি রেফার করে দিল যে আমাদের কাছে অথবা অন্য কোনো হায়ার সেন্টারে পাঠিয়ে দিল সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে টোটাল ডায়াগনোসিস করে দেখতে হবে যে কেন ব্যথার কারণটা কি এটা কি মেরুদণ্ড ক্যান্সার থেকে হচ্ছে না ডিক্স প্রলাপস থেকে হচ্ছে নাকি আর্থ্রাইটিস সমস্যা অথবা হাঁটুর কি সমস্যা সেই ক্ষেত্রে আমাকে কনফার্ম ডায়াগনোসিস করতে হবে এবং পেইন কিলার অবশ্যই বন্ধ করে দিয়ে আমাদের কাছে এখানে উইদাউট পেইন কিলার আমরা বিভিন্ন ইলেকট্রিক মডালিটিস আছে পেইন বন্ধ করে দিতে পারি একটা অ্যানাস্থিশিয়ান সে তো স্পাইনাল অ্যানাস্থিশিয়া দিয়ে দেয় তাহলে ব্যথা বন্ধ হয়ে যায় আমরা যদি কিছু ইলেকট্রো থেরাপি আছে যে আমরা একটা মেশিন যদি লাগিয়ে দিয়ে দেখা যায় ব্যথাটা বন্ধ হয়ে গেল কিন্তু তার ক্ষতি হলো না মানে পেইন কিলারের যে অপকারিতা সেটা তার জন্য হলো না ইন দ্য মিন টাইম আমরা যদি কনফার্ম ডায়াগনোসিস করে তারপরে অ্যাকর্ডিং টু ডায়াগনোসিস তাকে ট্রিটমেন্টে যাই তাহলে রোগী পারমানেন্ট সমস্যাটা সমাধান হয়ে যায় অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে পেইন কিলারটা হচ্ছে ইনস্ট্যান্ট পেইনটা রিমুভ করতে পারছে কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী সেটা না সেই ক্ষেত্রে একজন ফিজিওথেরাপিস্টের শরণাপন্ন হয়ে তার পরবর্তীতে এক্সারসাইজ গুলো নিয়ে পরবর্তীতে দেখা যাচ্ছে পেইনটা রিমুভ সম্ভব একজন
ওয়ালাইকুম আসসালাম পলাশ আপনাকে শুনতে পাচ্ছি প্রশ্নটি সংক্ষেপে করুন প্রশ্নটি হচ্ছে আমার আম্মুর এই হাঁটুতে ব্যথা আর কি এই ওনার বয়স হবে কত 50 ওনার কিছুদিন আগে ডাক্তার দেখাইছি ওনারা বলতেছে হাঁটুর যে হাঁটা আছে ওটা বেড়ে গেছে এই কারণে ওনার এই ব্যথাটা হচ্ছে উনি বসতে বা উঠতে হাঁটুতে ব্যথা পায় এখন এটার জন্য আমার কি করা উচিত জি ধন্যবাদ আপনার মার্কেট আঙ্গুলগুলো আছে না হাতের আঙ্গুলগুলো যে प्रब्लेम भूगे थे অস্টিওপোরোসিস এবং অস্টিওআর্থ্রাইটিস এবং এই দুইটার ক্ষেত্রে আরো কনফার্ম ডায়াগনোসিস জরুরি ওনার যে মার যে প্রবলেমটা তো দর্শক আপনার মাকে এখন যেটা করতে হবে এটার ট্রিটমেন্টই হচ্ছে ফিজিওথেরাপি প্রয়োজনে কোনো স্পেশালাইজড ফিজিওথেরাপি হসপিটালাইজড করে আপনাকে রেগুলার তিন থেকে চারবার ফিজিওথেরাপি দিলে সমস্যাটা চলে যাবে এবং পাশাপাশি অস্টিওপোরোসিসের জন্য আপনার রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি অ্যাসেনশিয়াল এবং তাকে বিভিন্ন প্রকার এক্সারসাইজ করতে হবে আর হাঁটু ব্যথা রুগীদের ক্ষেত্রে সবাই কি বলবো হাঁটু ব্যথা রুগীর ক্ষেত্রে চেয়ারে বসে নামাজ পড়া কোনো সমাধান না নামাজ পড়তে হবে স্বাভাবিক নিয়মে এবং ডক্টরের কাছে গিয়ে ট্রিটমেন্ট নিয়ে ব্যথা কমিয়ে স্বাভাবিক নিয়মে নামাজ যদি পড়েন হাঁটু ব্যথা জীবনও আর হবে না অথবা হলেও আপনি পঙ্গুত্ব বরণ করবেন না আপনি স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারবে তো আপনার মাকে এখন স্পেশালিস্টের স্বর্ণপন্ন হয়ে ফিজিওথেরাপি নেন আশা করি সেরে যাবে কথা বলছিলাম হাঁটু ও কোমর ব্যথার যে চিকিৎসা পদ্ধতি ইনভেস্টিগেশন যে প্রসিডিউরগুলো সেগুলো নিয়ে এবং পরবর্তীতে আমরা আসছিলাম যে চিকিৎসা পদ্ধতিতে তো এবার একটু শুনবো আপনাদের কাছে যখন پیشنটা চিকিৎসা নিতে আসছেন অনেক সময় তাদেরকে হসপিটালাইজড হতে হয় অর্থাৎ হাসপাতালে ভর্তি থাকতে হয় তো কেন তাদেরকে হাসপাতালে ভর্তি থাকতে হয় এর কারণটা কি আসলে আসলে এখানে দেখেন ডিক্স প্রলাপস বা কোমর ব্যথা অথবা হাঁটু ব্যথা রোগীরা আমাদের কাছে যে পর্যায়ে আসে দেখা যায় প্রবলেমটা তীব্র আকারে চলে গিয়েছে বা কোমরের ডিক্স প্রলাপস হয়ে নার্ভে কম্প্রেশন অথবা কর্ডে কম্প্রেশন হয়ে তীব্র ব্যথা হতে পারে এবং রোগী এক প্রকারের ওয়ান টাইপ অফ পঙ্গুত্ব বা সে চলাফেরা করতে পারে না কোমরে তীব্র ব্যথা হয় এবং হাঁটু ব্যথা রোগী দেখা যায় প্রায় হুইল চেয়ার দিয়ে নিয়ে আসে তো এই রোগীগুলোকে আপনার যদি প্রপার ট্রিটমেন্ট দিতে হয় নিয়মই হচ্ছে স্পেশালি ডিক্স প্রলাপস রোগীর ক্ষেত্রে আপনাকে সাসটেইন ডিকম্প্রেশন मेरुदे आजीवन तो रुगी फिजिओथेरपी शेष पर टाइम कोमर बैठा डिक्स प्रलाप आर्थरइटिस समस्या हम अथवा लिस्थेसिस जी होक ना क्यों सामयिक तरह मान समय ताके हो तो तीन थे के चार सप्ताह टोटल हॉस्पिटलाइज करे आपने जो दी फिजियोथेरेपी दें ताहोले रिजल्ट आ खूब डायनामिक एक टा शुंदर रिजल्ट आज बे रोगी खूब तारा तारी भालो है जबे एवं रोगी दीर्घ में अधि भालो थक बे आज जो दी ऐसे गिये फिजियोथेरेपी दे आश्चर्य एक टा बांग्लादेशी शोम्ब अथवा बांग्लादेशी कोरे अथवा मानुषों फिजियोथेरेपी शंपर को उन्हें आइडिया नहीं मानुषे धारणा फिजियोथेरेपी सेंटरे गी गे फिजियोथेरेपी दिवे माने ये जिनिस तथ्य के बेरोहर आस्ता बे फिजियोथेरेपी तो ताईना उनके ये धारणा धारणा था के जो फिजियोथेरेपी माने होचे एक्सरसाइज
বিরতির পর আরেকবার স্বাগত জানাচ্ছি ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্টে আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হাঁটু ও কোমর ব্যথার অপারেশনবিহীন আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি এ বিষয়ে স্টুডিওতে কথা বলছেন স্টুডিওতে আছেন ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান ডিপিআরসি হাসপাতালের চেয়ারম্যান এবং চিফ কনসালটেন্ট দর্শক আপনারা চাইলে আপনাদের সমস্যাগুলো আমাদের সাথে শেয়ার করতে পারেন স্ক্রিনে দেখানো নাম্বারগুলোতে ফোন করে এছাড়া স্কাইপে লগ করে ভিডিও কলের মাধ্যমে এছাড়াও শেয়ার করতে পারেন ফেসবুকের মাধ্যমে ফিরে যাচ্ছি আমাদের আজকের আলোচনায় বিরতির পর আরেকবার স্বাগতম কথা বলছিলাম যে অনেক পেশেন্টকে দেখা যাচ্ছে যারা হাঁটু এবং কোমর ব্যথার রোগী তাদেরকে ফিজিওথেরাপি এবং পেইন কমার জন্য হসপিটালাইজড হতে হয় তো এর কারণগুলো সম্পর্কে আপনি বললেন যে আপনারা মনিটরিং করেন যে কিছুটা তার ডে বাই ডে কি পরিমাণ উন্নতি হচ্ছে তা আপনারা মনিটরিং করেন তো আপনাদের মনিটরিং এর আসলে এই যে সিস্টেমটা কি হয় হ্যাঁ দেখেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কোমর ব্যথা রোগীরা দীর্ঘদিন ব্যথা ভুগে থাকে যেমন ক্রনিক পেইন নিয়ে আসে তারা এবং হাঁটু ব্যথা রোগীও হাঁটু ব্যথার রোগী আসলে দেখা যায় যে তিন বছর পরে আসছে যদি হিস্ট্রি নিয়ে দেখি যে এখন সে আর মানে তিন বছর ধরে সে চেয়ারে বসে নামাজ পড়ে নিচে বসে না যে ধর্মের লোকেও সে আর নিচে বসে না এবং এই যে না বসতে বসতে এক দিক দিয়ে পেইনটা আরও বেড়ে গিয়েছে আরেক দিক দিয়ে হচ্ছে আপনার ডিফর্মিটি নিয়ে আসে হাঁটু যদি মানে সুজ হয়ে আমরা শোয়ে দেখি দেখ হাঁটুটা কিন্তু ফ্লোরে বা আপনার বিছানায় লাগে না হাঁটুটা একটু বাঁকা বা উঁচু হয়ে থাকে হাঁটু একদিকে বেঁকে যায় অথবা আরেক দিকে বেঁকে যায় কিছু আপনার ডিফর্মিটি আমরা যেটা ওয়ান টাইপ অফ পঙ্গুত্ব নিয়ে আসে এবং কোমর ব্যথা রুগীর ক্ষেত্রেও বিভিন্ন রকম ডিফর্মিটি নিয়ে আসি স্কোলিওসিস বা বেঁকে যাওয়া কাইফোসিস সামনে কুজু হয়ে যাওয়া এই জাতীয় ডিফর্মিটিগুলো নিয়ে আসে এবং সিভিয়ার পেইন থাকে তো এই রুগীগুলো আপনি হিস্টোরি থেকে নেন তার লাইফ স্টাইল দেখেন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাকে মানে প্রপার ওয়ে ফিজিওথেরাপি চিকিৎসাও দেওয়া হয় নাই অথবা পেইন কিলার খেয়ে খেয়ে সে বছরের পর বছর আসে তো এই রোগীগুলোকে প্রথমত আসলে ব্যাক পেইনের ফার্স্ট ট্রিটমেন্টই হচ্ছে ব্যাড রেস্ট এটা যে কোনো ডক্টর তাই করবে সে মেডিসিনের ডাক্তার হোক সার্জন হোক অথবা আমি ফিজিওথেরাপির ডাক্তারই হই তাকে ফার্স্ট ব্যাড রেস্ট ব্যাড রেস্ট দিলে হবে না যদি তার রুট কম্প্রেশন থাকে তার যদি আর্থ্রাইটিক চেঞ্জ থাকে অথবা লিস্থিসিস থাকে সেটা কারেকশন করতে হবে সার্জন হতে অপারেশন করে করে আমি উইদাউট অপারেশনে করি কিন্তু সেই ক্ষেত্রে ফিজিওথেরাপিউটিক অ্যাপ্রোচটা কি ফিজিওথেরাপি দিস ইজ মডার্ন মেডিকেল সায়েন্স এটা মডার্ন মেডিকেল সায়েন্সের সারা ওয়ার্ল্ডই এখন সবাই চায় যে ব্যথার ওষুধ না খেয়ে চিকিৎসা নিতে অথবা কোনো ঔষধ না খেয়ে শুধু নট অনলি ব্যথার ওষুধ ওষুধ না খেয়ে নিরাপদ চিকিৎসা সারা ওয়ার্ল্ডই ব্যস্ত এখন দেখা যাচ্ছে যে এটা বাংলাদেশে এই জিনিসটা অনেক বেশি যে হঠাৎ করে আমরা ওষুধটা খাচ্ছি বাইরের কোনো দেশে হয়তো বা আমরা এখন পর্যন্ত দেখিনি যে তারা কোনো প্রকার প্রেসক্রিপশন বা ডক্টরের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ খান হ্যাঁ এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ আপনি এই আমি আসছি আমরা আরেকটু আলোচনা করব একজন দর্শক আছেন তার প্রশ্নটা আমরা একটু নিয়ে আসি দর্শক আসসালামু আলাইকুম কে আছেন হ্যালো 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 দর্শক শুনতে পাচ্ছি প্রশ্নটি সংক্ষেপে করুন জি আপা আমি মানে আমার পারমিন বলছি আমার বয়স 30 বছর কিন্তু আমার পায়ের নিচে অনেক ব্যথা এবং হাঁটুতে ব্যথা আচ্ছা আর আমি শুয়ে থাকলে সকালে উঠতে পারি না ব্যথার কারণে আর পা ফলাইতে অনেক টাইম লাগে আচ্ছা দর্শক আপনার বয়স সম্পর্কে আমাদেরকে একটু জানান হ্যালো আপনার বয়স কত আমার रुगी पे थी रुगी गा नतुन जो केस गुलर प्लान्टर फैसाइटिस এই রোগকে আমরা বলে থাকি মানে পায়ের তলায় একটা ইম্পর্টেন্ট ফেসা থাকে যেটা নাম প্লান্টার প্লান্টার ফেসা সেটা যদি কোনো ইনফ্লামেশন বা ইঞ্জুরি হয় তখন পায়ের তলা ব্যথা হবে শক্ত জায়গায় পারা পাদ ফেলতে কষ্ট হবে অথবা বসে আছে দাঁড়াতে গেলে ফার্স্ট কষ্ট হবে হাঁটতে হাঁটতে এক পর্যায়ে কিছুটা কমে আসে তো দিস ইজ প্লান্টার ফেসাইটিস এবং আস্তে আস্তে দেখা যায় সেটা এক পর্যায়ে ওখানে হার বেড়ে যেতে পারে বা ক্যালকেনিয়াল স্পার হতে পারে তো ওনার ক্ষেত্রে ওনার কোমরে একটা সমস্যা এবং পায়ের তলায় আরেকটা সমস্যা দুইটাই দর্শক আপনার কোমরে মেবি ডিক্স প্রলাপস থাকার সম্ভাবনাই বেশি যেটা আমরা নিয়ে কথা বলছিলাম প্রায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মেকানিক্যাল সমস্যা মেরুদণ্ডের দুই কষরুকার মাঝখানে ডিক্স থাকে সেটা ফেটে গিয়ে কর্ড বা নার্ভে চাপ দেয় তো আপনার এই ক্ষেত্রে একটা এমআরআই কোমরে করলে ক্লিয়ার বোঝা যাবে আর পায়ের তলা বোঝাই যাচ্ছে প্লান্টার ফেসাইটিস আপনি নরম জুতো ব্যবহার করবেন খালি পায়ে হাঁটবেন না আর যেটা আপনি বলছিলেন আপনার অতিরিক্ত ওজন কিন্তু আপনার ওজন ব হাইট এবং বয়সের তুলনায় অনেক বেশি সেক্ষেত্রে ওজন কেন হয়েছে সেটা যদি কোনো হরমোনাল সমস্যা থাকে ডায়াগনোসিস করে ডক্টরের স্বর্ণপর্ণে ওজন কমিয়ে ফেলতে হবে আর বর্তমান যে 
प्रब्लेम कथा अपने बोलें इटार क्षेत्र में हस्पिटालज हो आपके फिजिओथेपी नीते हैं तीन थ चार सप्ताह नीले ये चले जाए आप अपने पा कुसुम गरम पानी पाटा डुबिए दस मिनट कर रेगुलर रखें नरम जूता पाए दें और विछाना जो उँचू नीचू होवा खूब नरम विछाना वे फूमे शुए थकें एगू चेन्ज कर एक तोशके व्यवहार मैं तोशक व पतला जाजिम यूज कर वो जतियों अपने विछाना यूज करें और पशापी ट्रिटमेंट नीले आशा करी सर जाए अच्छा अपना कथा बे पेनकिलार प्रसंगे जो अने के देखा जाए जा देशियों जरा पेशेंट आ देखा जाए जा डॉक्टर परमिशन छाड़ा पेनकिलार खाचन बाट बैर देश है ना एके बारे ही ना एके बारे उन्नत तो विषय मैंने इवें कि आपसे तो रुगी आसे जमन अस्ट्रेलिया कानाडा अमेरिका वो सब देशे को ओषध दीते नट ओनलि पेनकिलार डरा टोटाल डायगनोसिस कन्फार्म ना हो मैं एक रुगी जदि कन्फार्म डायगनोसिस ना हो जी तर रोग डाक्त को प्रकार औषध को सार्जिकल इंटरभेंशन को फिजिओथेपी किच्छू देवे ना उदाउट डायगनोसिस को ट्रिटमेंट है ना बिकज वोने तर प्रोसिडियर और उन्नत और तर एक लाइबिलिटीज बेसि एक रुगी पेनकिलार खेले जो क्षति तो होते से से ही सम्पर्क में रुजी रुगी सचेतन डक्टर सचेतन तो देश प्रब्लेम अपना डाक्त है तो ओषुद देना क्योंकि रुगी निजे क्योंकि कहते परे कारण फार्मेस गेले सहजे क्योंकि अपनी ओषुद के फिलते पर जो फार्मेस गेले जो ओषुद चाहिए क्योंकि हाँ एक क्षेत्र में खूब ही मारा स्वास्थ्य झुंकी होते अपना किडनी नष्ट हो जो पे लिभार समस्या होते इवन कि स्ट्रोकर परमाण बांगलेशे बेड़े गए बसिभाग क्षेत्र में देखे स्ट्रोक जनित पैरालसिस रुगी हमारे आसे पुनर्वसन जो हिस्टोरी नहीं देखे दीर्घद से पेनकिलार खेल क्यों तर बद बैथार जो बैथा हो हाँटू बैथा ये बयसे देखा जाए त्रिस पैंतर चल्लिस बचर बस दीर्घद पाँच सत बचर धरे से पेनकिलार खाए लाल टेबलेट खाय शसार बीचर मत टेबलेट रुगी भाष्य मत मैं यो अल आर पेनकिलार से स्टेरडल होते नन स्टेरडल होते यार जी की सैड इफेक्ट ए स्वास्थ्य झुंकी होते मारा एक रुगी क्यों अपना एन क्यों हमारे कन्टाजिओस डिजिज नाई बोल चले सारा देशे क्योंकि डायरिया मानुष मारा जाए को इनफेक्शन हो मारा जाए ना को जल बसंत नहीं को गुटी बसंत तो नहीं तो इनफिक्स डिजिजगू मोटामुटी कंट्रोले नहीं आसे मानुषे गयार बृद्धि पे मानुषर पेशागत क्जे कारण अनेक क्ज करते हैं दीर्घद मानुष बेचे थके जनसंख्या बेड़े गए सिनियर सीटीजें संख्या बेड़े गए यार कारण अपना ये सकल बद बैथा आथ्राइटिस पैरालसिस युक शारिक पंगुत व शारिक विभिन्न व्यथा बेदना रुगी बेड़े जा जटिलतार दिखे अनेक बेसि चले जा चले जा एक क्षेत्र में प्रत्येक मानुषर क्षेत्र प्रत्येक मानुष के सचेतन होते हैं जो व्यथा हल ही एक पेनकिलार खे फिले एट मोटे उचित ना जेहेतु व्यथार ओषुधे विकल्प ट्रिटमेंट आपनर उदाउट सैड इफेक्ट जो फिजिओथेपी ए फिजिओथेपी ट्रिटमेंट नीले क्योंकि से सर जा पार्श्व प्रतिक्रिया हाँ फिजिओथेपी जो होते जी फिजिओथेपी तो कि भूल होते जो भूल फिजिओथेपी चिकित्सा दे से जो फिजिओथेपी ना हो अन्न को सैडे डक्टर है से क्षेत्र में भूल चिकित्सा होते सजेस्ट एक अर्थ अर्थोपेडिक सार्जन एक अपारेशन कर लो जी तरह प्रस्थिसिस लागान आज है हिपे हाँटूते को अलगा को अपना को प्रस्थिस जो बी आर्थोप्लस्टिक इमप्लान हिट हो जाए बिकज शर्ट एफ दिस इज इलेक्ट्रो मैगनेटिक रेडिएशन इमप्लान हिट हो गए क्योंकि अपना बार्न हो जाए हाँ बार्न हो देखा जाए अंग हानि हार सम्भवना आज है देखा जा जटिलतार दिखे और बेसि चले जाए एक दर्शक आज तरह सर एक नहीं आस दर्शक असलम आलैकुम क्या आज हमारे साथ हेलो वालेकुम असलम सुनते दर्शक प्रश्न संक्षेपे कर जी हमें सुनते भाई सकाल घूमने कष्ट मेरुदंडे रोग मेल टार्म 
আপনার যে কোনো রোগের ক্ষেত্রে আমাকে ডাক্তারি কিছু ভাষা আছে সাজেস্ট পিএলআইডি ডিক্স প্রলাপ আমরা কোমর ব্যথার ক্ষেত্রে প্রায় পেয়ে থাকি অথবা আমরা যদি লাম্বার লর্ডোসিস নষ্ট হয়ে যেতে পারে মানে আপনার একটা টার্ম আছে যেই ডাক্তারি টার্ম ইউজ করে থাকি যে আপনার মেকানিক্যাল ব্যাক পেন মাসেল ইঞ্জুরি মানে এক্সাক্ট একটা কজ আপনাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে যাই হোক আপনার যে সমস্যাটা এটা বুঝেই যাচ্ছে মেকানিক্যাল একটা প্রবলেম এটা আপনার একটা এমআরআই করে দেখতে হবে যে কনফার্ম ডায়াগনোসিস করে যে মেরুদণ্ডের কোথায় কোন লেভেলে কি সমস্যা আছে তারপরে আপনার এই ব্যাক পেনের বেশিরভাগ রুগী আপনাকে কমপ্লিট হসপিটালাইজ করে ফিজিওথেরাপি নিতে হবে এখানে আসলে ফিজিওথেরাপিউটিক অ্যাপ্রোচ ট্রিটমেন্ট নির্ভর করে ডক্টর এবং হাসপাতালের আপনার অভিজ্ঞতা দক্ষতার উপরে তারপরে ওইভাবে আপনার একটা ভালো রেজাল্ট আসবে সেই ক্ষেত্রে প্রপার ওয়ে আপনি ফিজিওথেরাপি নেন আশা করি সেরে যাবে কথা বলছিলাম যে আসলে অভিজ্ঞ চিকিৎসকটা অনেক বেশি জরুরি অভিজ্ঞ একজন ফিজিওথেরাপিস্ট আমরা অনেক ধরনের সেন্টার দেখতে পাই ফিজিওথেরাপির আসলে সবগুলোকে আমরা কতটুকু বিবেচনায় আনতে পারি যে এটা আসলে একজন পেশেন্টকে ভালো করার জন্য খুব বেশি জরুরি আমরা এই সম্পর্কে একটু জানবো যে একজন প্রপার এবং অভিজ্ঞ একজন ফিজিওথেরাপিস্টের আসলে গুণাগুণটা কি হয় অবশ্যই আসলে ফিজিওথেরাপি দিস ইজ মডার্ন মেডিকেল সায়েন্স এখানে জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল যেখানে আছে বাংলাদেশের সরকারের যেটা আমরা নিউটোর বলে থাকি ওখানে এই কোর্সটার ব্যাচেলার ডিগ্রি রান হয় এটা বাংলাদেশ সরকারের একমাত্র সরকারি কোর্স ওখান থেকে মোস্ট অফ দ্য ফিজিওথেরাপি ডক্টর তৈরি হয় ঢাকা ইউনিভার্সিটির আন্ডারে আর বাকি কিছু প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানে হচ্ছে তো এটা আসলে ইজি এখন কিন্তু মডার্ন আপনার এই যে প্রিন্ট মিডিয়া ইলেকট্রনিক মিডিয়া অথবা এত সচেতনতার ভিতরে কিন্তু রুগীরাই বুঝতে পারে যে কোন ডক্টর ফিজিওথেরাপির ডাক্তার এবং কার কাছে যেতে হবে এটা দেখে শুনে গেলেই হয় নাম্বার ওয়ান আর নাম্বার টু আমি বলবো আগের চেয়ে কিন্তু বাংলাদেশে ফিজিওথেরাপি অনেক ডেভেলপ করেছে আগে আরও দশ বছর আগে যেখানে ফিজিওথেরাপির ডাক্তারি পাওয়া যেত না অথবা ফিজিওথেরাপিস্ট না সে ফিজিওথেরাপিস্ট বলে পরিচয় দিত সমাজে এবং ভুল চিকিৎসা দিত ওই সংখ্যা প্রায় চলে গেছে এবং প্রায় মানে চলে যাওয়ার পথে এখন যেহেতু গভর্নমেন্টের কোর্স আছে এবং সরকারি পর্যায়ে একটা কলেজও তৈরি হচ্ছে অতি শীঘ্রই ফিজিওথেরাপির আলাদা কলেজ একেবারে লেটেস্ট একটা আলাদা কলেজ হচ্ছে তো এই প্রবলেমগুলো আস্তে আস্তে আরও কেটে যাবে তো তারপরেও সবাইকে সচেতন হতে হবে ডক্টর অন্য ডক্টরদেরকেও এ ব্যাপারে সচেতন হতে হবে ফিজিওথেরাপির চিকিৎসা নেওয়ার ক্ষেত্রে অন্তত যেন তারা একজন ফিজিওথেরাপিস্ট সে তো জানে অন্য ডাক্তার কিন্তু জানে কে ফিজিওথেরাপিস্ট তার কাছে যেন প্রপার ওয়ে রেফার করে এবং রুগীরও যেন সচেতন হয় তাহলে প্রপার ফিজিওথেরাপি চিকিৎসাটা পাওয়া যাবে এবং ফিজিওথেরাপিটিক যে অ্যাপ্রোচগুলো যেটা আমরা বলছিলাম আপনি বলছেন যে অনেকে ধারণা যে ফিজিওথেরাপি মানে অ্যাক্সারসাইজ হ্যাঁ ফিজিওথেরাপি অ্যাক্সারসাইজ ফিজিওথেরাপির একটা মেজর অংশ প্লে করে বাট দিস ইজ থেরাপিউটিক অ্যাক্সারসাইজ অ্যাক্সারসাইজ বলতে আপনি সকালে দৌড় দেন দিস ইজ অ্যাক্সারসাইজ আপনি যদি জিমে গিয়ে ব্যায়াম করেন দিস ইজ এক্সারসাইজ আপনি যদি সাঁতার কাটেন এক্সারসাইজ কিন্তু এখানে ডাক্তারি ব্যায়াম একেবারেই ডিফারেন্ট থিংস আপনার একজন আপনি একটু উদাহরণ দিয়ে বলি সাজেন একজন ক্রিকেট প্লেয়ার আমাদের সাকিব আল হাসানের কথাই মনে করেন সে যখন বলিং করে সে বলিং করার ক্ষেত্রে সে বলিং করার ক্ষেত্রে তার যে ইঞ্জুরি যদি হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে যে এক্সারসাইজ দিবে সেখানে কিন্তু ফিজিওথেরাপিস্ট ছাড়া কোনো এক্সারসাইজ হবে না ফিজিওথেরাপিস্ট যেভাবে এক্সারসাইজ দিবে তাকে সেই এক্সারসাইজটি করতে হবে এবং এতে তার ইঞ্জুরিও ভালো হয়ে যাবে সে আবার খেলতে যেতে পারবে আচ্ছা অনেক ধন্যবাদ অনেক কিছু মানে ইম্পর্টেন্ট কিছু ইনফরমেশন আমরা পেলাম অনেক ধন্যবাদ মূল্যবান সময় আমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ অ্যাসে টেলিভিশনের সকল দর্শক কর্মকর্তা কর্মচারীদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক কথা হচ্ছিল আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হাঁটু ও কোমর ব্যথার অপারেশনবিহীন আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি আশা করি কিছু মূল্যবান তথ্য সমাধান আমরা আপনাদের দিতে পেরেছি আজ এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন অবশ্যই এসএটিভির সঙ্গেই থাকুন Thank you.